இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய செய்தியின் தலைப்பு பரிசுத்த அலங்காரம் என்கிற தலைப்பின் கீழே ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க இருக்கிறோம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்று ரெண்டு வசனத்தை வாசிக்கலாம் பலவான்களின் புத்திரரே பலவான்களின் புத்திரரே கத்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள் கத்தருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் செலுத்துங்கள் கத்தருக்கே அதை செலுத்துங்கள் கத்தருக்கே அதை செலுத்துங்கள் கத்தருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்துங்கள் கத்தருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்துங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் ஒரு நிறுவனம் நாம் ஜபிக்கலாம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல தகுப்பினே இந்த காலை வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தொலை தூரங்களிலும் ஆண்டவரை இருந்து கொண்டு ஆன்லைனில் இணைந்து இந்த ஆராதனையில் பங்கெடுத்திருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய கருத்துலையோ போட்டுக்கிறோம் நேரடியாக ஆண்டவரே மே துதிக்கிறோம் ஆராதனையிலே பங்கெடுத்திருக்கிற பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய கருத்துலையோ பிடிக்கிறோம் ஆண்டவராகி தேவன் நேர் பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வமாக இருக்கிறீர் நீங்கள் சொன்னும்போது நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் எனக்கு ஏற்ற பரிசுத்தவான்களாக இருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறீங்கப்பா நாங்கள் நீர் விரும்புகிற ஒரு பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு உம்மை தொழுது கொள்ள கிருப தரும்படியாக ஜபிக்கிறோம் பெரிய காரியங்களை செய்யும் அடியான சிலுவைகளை மறைத்து நீர் வெளிப்படும் ஏ சூழல் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமே நாம் காரலாம் கத்திர நல்லவராக இருக்கிறார் பொதுவாக பாஸ்டர் அவர்கள் அவர் அவர் நடந்துக்கிற காரியங்களே நான் தெரிந்து கொள்ள அதாவது இன்றைக்கு செய்தி கேட்ட பாட்டு அப்படி தானே செய்தி கேட்ட பாட்டு நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆமாம் அப்போது சிலர்கிட்ட சில நேரங்கள் வரும்போ அவங்க என்ன செய்தி கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரியாது நான் பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோத்திரம் இன்றைக்கு பாடின ஒரு பாடலில் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது பாடலை நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க பாட போகிறதில்ல அதை முதல்ல இருந்து கொஞ்சம் வாசிங்க இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே செய்பவரே எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட அமைத்திட உமை துதிக்கிறோம் இயேசுவே உமை துதிக்கிறோம் இயேசுவே பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே புரிகிறதா இப்போ அதனால இதில் எது எதுனா எது தெரிகிறது நான் என்ன செய்து செய்து கொடுக்க போகிறேன் என்று அவர்கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆவியானவர் நடத்தும்போது சரியாக நல்லா நடக்கும் அநேக நேரங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு ஒர்க்ஷிப் டைம் கொடுக்கும்போது நான் ஒரு வசனத்தை எடுத்து படிப்பேன் அந்த வசனம் செய்தியிலேயும் கூட வரும் அது ஆண்டவருடைய நடத்துதல் அதெல்லாம் இவர்கள் ஆவியிலே தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ என்று சொல்லி எனவே ஆண்டவர் நல்லவராக இருக்கிறார் அதை குறித்து நான் பரவாயில்ல இன்றைக்கு பாட்டும் பரிசுத்த அலங்காரம் வந்திருக்கிறது நானும் அதை குறித்ததான செய்தி தான் ஆண்டவர் கொடுத்ததுனால கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படி என்று நான் யோசித்தேன் அதுக்காக கத்திரை ஸ்தோத்தரித்தேன் கத்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் கத்தர் பெரியவர் நூற்றி பத்தாம் சங்கீதம் மூன்றாம் வசனத்தையும் வாசிக்கலாம் உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே உடைய ஜனங்கள் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரம் உம்முடைய ஜனங்கள் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரமும் உள்ளவர்கள் அலங்காரம் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள் இருப்பார்கள் விடிய காலத்து கர்ப்பத்தில் பிறக்கும் பணி விடிய காலத்து கர்ப்பத்தில் பிறக்கும் பணிக்கு சமமாய் உம்முடைய எவன ஜனம் உமக்கு உம்முடைய எவன ஜனம் பிறக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த யவன ஜனம் என்று சொல்லுகிறது ஒரு இளமையை குறிக்கிறது யவனம் என்று சொல்லுகிறது யூத் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கோம் யவனம் ஜனம் என்று சொன்னால் நாம் இங்கே இருக்கிற நாம் பல வயது நிரம்பினவர்களாக இருக்கிறோம் அதுபோல் எல்லாருமே சிறு பிள்ளையாக பிறந்து டீனேஜ் அப்புறம் யூத்து அப்புறம் புருஷத்தன்மை அப்புறம் வயோதிபத்தன்மை எல்லாம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் போகும்போது நாம் வயதானவர்களாக போகிறதில்லை அங்கே போகும்போது ஒரு இளமை 
இளமை தோற்றத்தோடு தான் நாளுடைய சமூகத்திலே காணப்படுவோம் அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே அப்படின்னு சொன்னால் உமது ஆட்சி நீர் ஆட்சி செய்யக்கூடிய காலத்திலே ஆயிரம் வருட ஆட்சி ஆட்சியை குறிக்கிறது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே ஆண்டவராகிய தேவன் அவர் பராக்கிரமசாலியாக அவர் அங்கே தோன்றி பண்ணும்போது அந்நாளிலே உம்முடைய ஜனங்கள் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரமுமாய் இருப்பார்கள் விடிய காலத்து கற்பத்திலே பிறக்கும் பணிக்கு சமமாய் உம்முடைய யவன ஜனம் உமக்கு பிறக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விடிய காலத்திலே நீங்கள் இலைகளிலே பணியை பார்த்தால் அது முத்து முத்தாக இருக்கும் அது முத்து முத்தாக ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் முத்து முத்தாக அந்த விடிய காலம் முடிந்து சூரியன் வந்து அந்த சூரியன் அந்த பனியிலே பட பட அந்த பனியானது உருகி தண்ணீராய் போய் கொஞ்ச நேரத்தில் காய்ந்து போய்விடும் அந்த விடிய காலத்தில் பிறக்கும் பனி அது ஒரு உருண்டையாக அது ஒரு அதுதான் அது ஒரு இளமையாக அதனுடைய தன்மை பூரண தன்மையோடு இருக்கிறது அதுபோல ஆண்டோடைய பராக்கிரமத்தின் நாளிலே நாம் பூரணர்களாக பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாக ஒரு அதில் இளமையாக இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் அது பர்ஃபெக்டான ஒரு காரியம் அது அல்லா சொல்லலாமா ஆமாம் அங்கே அதாவது நான் சொல்கிறது நீங்கள் தோற்றத்தின்படி எடுக்கக்கூடாது தோற்றத்தின்படி வயதாகிச்சனெல்லாம் சுருக்கம்லாம் இதெல்லாம் அப்படி அப்படி வரும் இல்லை அந்த இல்லாதபடி ஒரு யவன ஜனமாக ஆண்டுடைய சமூகத்திலே அங்கே போய் நிற்கும்போது சுருக்கம் அப்படி அதெல்லாம் இருக்காது பர்ஃபெக்ட் அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அல்லா சொல்லலாமா எனவே இந்த பரிசுத்த அலங்காரம் என்று சொல்லுகிறது இந்த பூமியோடு முடிந்து விடுகிற ஒன்றல்ல அது வருகை வரையிலும் உங்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது அல்லா சொல்லலாமா பரிசுத்த அலங்காரம் இந்த பரிசுத்த அலங்காரம் என்பது உங்களை பூரண வரைக்கும் அது நடத்துகிறதா இருக்கிறது அது அது ஆண்டுடைய வருகையிலே அந்த ஆயிரம் அரசாட்சியிலே நித்தியத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறதா இருக்கிறது அல்லா சொல்லலாமா எனவே இந்த அலங்காரம் என்று சொல்லுகிறது குறைந்தபட்ச அலங்காரம் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் சொல்லுகிறேன் குறைந்தபட்ச ஒரு அலங்காரம் இருக்கிறது அன்பு சகோதரர் சொன்ன மாதிரி கண்ணாடிக்கு முன்னால் போய் நின்றுட்டு நம்முடைய அலங்காரங்களை கொஞ்சம் சரி செய்கிறோம் இது இப்படி இருக்கிறதா இப்படி இருக்கிறது இது அவசியமானதாக இருக்கிறது சிலது அதிகபட்ச அலங்காரமும் இருக்கிறது இந்த அலங்காரங்களிலே பல காரியங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஒழுங்கும் கிரவமாக ஒரு இடத்திற்கு போவதற்காக அலங்கரிக்கிற ஒரு அலங்காரம் நம்மை மற்றவர்கள் காண வேண்டும் என்று மற்றவர்களை இழுக்கக்கூடிய அலங்காரம் மற்றவர்கள் நம்மை கவர வேண்டும் என்று சொல்கிற அலங்காரம் இப்படி பல அலங்காரங்கள் இருக்கிறது உலகத்திலே சில நேரங்களிலே சில அலங்காரங்கள் குறையும் போது மக்களும் அவர்களை பற்றி ஒரு தரக்குறைவாக எண்ணுகிற சில காரியங்கள் உண்டு கத்தருக்கு சோதரம் ஒரு சம்பவத்தை சொல்வேனானால் உங்களுக்கு புரியும் நானும் என் மனைவியுமாக இஸ்ரேல் தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு போனபோது இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தை விட்டு யோர்தானுக்கு நாங்கள் போகும்போது ஒரு அந்த இஸ்ரேல் பார்டர் முடியும் போது யோர்தான் போகும்போது ஒரு சின்ன செக் போஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அதில் இங்கே பாஸ்போர்ட் எல்லாம் செக்அப் பண்ணி அனுப்புவார்கள் எங்களுத்தில் எங்களை கூட்டிகிட்டு போன அந்த டீம் லீடர் சொன்னார் உங்களுக்காக நீங்கள் தான் பேசணும் அதிகாரிகள் உங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்கும்போது நாங்கள் வந்து உங்களுக்காக பதில் பேச மாட்டோம் நீங்கள் தான் அதற்கு பதிலை பேச வேண்டும் என்றும் சொல்லிவிட்டார்கள் இது ஒரு பக்கம் தர்ம சம சங்கடம் ஆமாம் அப்படி கேட்கும்போது என்னுடைய நானும் என் மனைவியாக போகிறோம் முதலாவது நான் என்னுடைய மனைவியை முன்னதாக நான் நிறுத்தியிருந்தேன் 
அங்கே ஒரு லேடி கவுண்டரில் இருந்தாங்க அவங்க இவங்களை பார்த்த உடனே இவங்களுடைய தோற்றத்தை பார்த்து அவர்கள் ஒரு இடம் போட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் அல்லவா அலங்காரங்கள்லே சில காரியங்கள் இருக்கிறதுண்டு அவர்கள் பார்த்து இந்த அம்மாவுக்கு காத்துலையும் கழுத்துலையும் எதுவுமே இல்லை இந்த அம்மா அங்கே எங்கேயாவது வேலைக்கு அதாவது எப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த இஸ்ரேல் தேசமும் வெளிநாடுகளுக்கு போகும்போது இந்த டீம்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த ம மால்களில் போய் ஏதாவது பர்ச்சஸ்க்கு விடுவாங்க அந்த நேரத்தில் எஸ்கேப் ஆகி போயிடுவாங்க போயிட்டு எங்கேயாவது வேலை வேலை பார்த்துட்டு சம்பாதிக்கிறதுக்குன்னே ஒரு டீம் வர்றாங்க அது மாதிரி போகும்போது அந்த டீம் லீடர் பல லட்சங்களை அந்த அரசாங்கத்துக்கு பெனால்ட்டியாக கட்ட வேண்டிய இருக்கும் இப்படி நாங்கள் போன டீமுக்கும் முன்னாக இதெல்லாம் முன்னாகவும் பின்னாகவும் நடந்திருக்கிறது நாங்கள் போன டீமெல்லாம் நடக்கலை அப்பொழுது என் மனைவியை பார்த்து சொல்கிறாங்க அவங்க கேட்குறாங்க நீங்கள் இந்த தேசத்தில் உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சா போவீங்களான்னு கேட்குறாங்க புரியுதா அவங்க அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன என்னுடைய மனைவி நகையும் சரியாக போடலை நகை போடலை சரியாக போடலை இல்லை நகையை போடலை ரெண்டாவது இவங்க ஒரு அட்ராக்ஷன் ஆகவும் இல்லை அதனால் இந்த வசதி குறைஞ்சவங்க போல் அதனால் இவங்க ஏதாவது வீட்டு வேலைக்கோ ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிடுவாங்க போல் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க இந்த அம்மா மொழி மொழின்னு முழிச்சுட்டு என்ன கூப்பிட்டாங்க என்ன பார்த்தாங்க அப்போ உடனே நான் நான் வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் சொல்லுங்கள் அவங்க என்னுடைய ஒய்ஃபு தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ அவங்களுது அவங்க ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுனாங்க அந்த நேரத்தில் கடத்தது எனக்கு கொடுத்த வெளிப்பாடுன்னு பிறகு ஆனால் நானும் பேசினேன்னு வைங்க அதை இப்போ சேர்னா நீங்கள் எல்லாம் சிரிச்சுட்டு இருப்பீங்க சோத்திரம் அதனால் நான் சொன்னேன் என்னன்னு கேட்டோன்னா அவங்க இல்லை அவங்க இங்கே வேலை கிடச்சா போவாங்களா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் எனக்கு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் ஒரு ஓனர் கம்பெனி ஓனர் என்ன என்னுடைய விசிட்டிங் கார்டை எடுத்து கொடுத்தேன் அவங்கள்ட்ட அதனால் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்க வேலை பார்க்க அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறாங்க எங்களுடைய ஃபேக்ட்ரியே அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் வெரி குட் வெரி குட்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாங்க கத்தருக்கு சோத்திரம் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் சில இடங்களிலே போகும்போது சில அலங்காரங்கள் குறைபடும் போது அவர்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குறைவான மதிப்பீடுகள் எல்லாம் செய்கிறாங்க அதுக்காகவே சிலர் நம்மளை மற்றவர்கள் மதிப்பீடு அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்றும் சில அலங்கார அலங்கரிப்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது கத்தருக்கு சோத்திரம் எனவே இந்த அலங்காரிப்பெல்லாம் உலகத்திலே பலவிதமாக இருக்கிறது ஆனால் வேதத்தில் நாம் பார்க்கும்போது பரிசுத்த அலங்காரம் என்று ஒரு அலங்காரம் இருக்கிறது பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு கத்தரை தொடர்பு கொள்ள வேணும் இந்த பரிசுத்த அலங்காரம் அது ஆண்டோடைய வருகையிலே பராக்கிரமத்தின் நாளிலே நாம் ஒரு யவன ஜனமாக ஒரு இளமையான ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் நான் சொல்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் இளமையாக காணப்படுவதற்கு நான் இப்பொழுதே ஆரம்பிக்க வேண்டும் அலிலியா சொல்லலாமா ஆமாம் நம்முடைய அலங்காரம் இப்போவே போயிடணும் அப்போ தான் ஸ்பிரிச்சுவலில் போகும்போது அங்கே முடிவில் அந்த எட்டர்னல் லைஃப்லையும் அந்த அலங்காரம் நம்மை விட்டு நீங்காது ஆமாம் இல்லைன்னால் அந்த அலங்காரம் நம்மளை விட்டு கலைந்து போகும் ஆமாம் இங்கே இருக்கிற கல அலங்காரங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் பொண்ணுக்கு நல்ல பயங்கரமான டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணுவாங்க பியூட்டி பார்லில் அந்த அம்மா போய் கர்ச்சி போச்சு ஒரு இழுப்பு இழுத்தாங்களன்னா அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல ரொம்ப ஃபேடாகி போயிடுது சோதரம் இப்படியெல்லாம் அந்த அலங்காரங்கள் கலைந்து போகும் ஆனால் நமக்கு கலையாத ஒரு அலங்காரம் நமக்கு காணப்பட வேண்டும் அந்த அலங்காரம் தான் பரிசுத்த அலங்காரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லா சொல்லலாமா கத்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் கத்தர் பெரியவர் சரி யாத்ராகமும் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் யாத்ராகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் உண்டாக்கும் <laughs> நிரப்பின்வேகமான 
அவர்கள் உண்டாக்க வேண்டிய வஸ்திரங்கள் ஆவன அவர்கள் உண்டாக்க வேண்டிய வஸ்திரமானவன் மார்பதக்கம் மார்பதக்கம் ஏபோத்து ஏபோத்து அங்கியும் அங்கியும் விசித்திரமான உள் சட்டையும் விசித்திரமான உள் சட்டை பாகையும் பாகை இடைக்கட்சி இடைக்கட்சை உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படி அவனுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் பரிசுத்த வஸ்திரங்களை உண்டு பண்ண வேண்டும் அவர்கள் பொன்னும் இளநீல நூலும் ரத்தாம்பர நூலும் சிவப்பு நூலும் மெல்லிய பஞ்சு நூலும் சேகரிப்பார்களாக ஏபோத்தை பொன்னினாலும் இப்படியாக ஒரு ஆசாரியனுடைய உடை ஆசாரியனுடைய உடையினுடைய அந்த ஒரு அலங்காரம் காணப்பட வேண்டுமாம் ரெண்டாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது உன் சகோதரனை ஆரோனுக்கு மகிமையும் அலங்காரவுமாய் இருக்கும் பொருட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கார் ஊழியம் செய்யும் போது அந்த ஆசாரியன் ஒரு மகிமையும் அலங்காரவுமாய் அவன் அங்கே நின்று கொண்டிருப்பான் அது அங்கே அந்த வஸ்துக்களால் பொன் இளநீல நூல் ரத்தாம்பர நூல் இன்னும் நாம் பார்க்க ஏபோத்து மார்பதக்கம் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை வைக்கும்போது நீங்கள் சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கலாம் இந்த கோயிலில் உற்சவங்கள் நடக்கும் இந்த கோயில்களில் உற்சவம் நடக்கும் நாங்கள் அதிகமாக அதில் கலந்துருக்கிறோம் பாது அப்பொழுது இந்த யானையை அலங்கரிப்பார்கள் அந்த யானையினுடைய தலை பகுதியிலிருந்து அதனுடைய தும்பிக்கை வரையிலும் அழகாக அதனுடைய தலையினுடைய சேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இதை பண்ணி அதில் பலவிதமான காரியங்களையெல்லாம் வந்து வைத்திருப்பார்கள் ஆமாம் அன்றைக்கு அந்த யானை தான் ஆசாரிய அவர்களுடைய பார்வைக்கு ஆமாம் அந்த யானை பரிசுத்த அலங்கார முகத்தோடு மகிமையான அலங்காரங்களோடு பண்ணி அந்த யானை வரும் ஆமாம் புரிகிறதா உங்களுக்கு கத்தருக்கு சோதரம் இப்படியாக அங்கே அலங்கரிக்கிறாங்களா அது அது உங்களுக்கு மைண்டில் தெரியும் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னது இது போல் அந்த மார்பதக்கம் அந்த மார்பதக்கத்திலே வந்து பார்த்தீங்கள்னால் அந்த ஊரியும் தும்மியும் என்கிறதான கற்கள் இதெல்லாம் அந்த ஏபோத்தில் பதிச்சு ஆசாரியன் அதை போட்டு கொண்டு நிற்கும் போது அவனுக்கு அது ஒரு மகிமையாக அது காணப்படும் அல்ல இல்லையா சொல்லலாமா கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்பொழுது அதெல்லாம் ஆண்டவர் புதிய ஏற்பாடில் வரும்போது இப்பொழுது நாம் அந்த ஆசாரியர்களை என்ன பண்ண முடியலை பார்க்க முடியவில்லை அப்போது அந்த ஏபோத்தையும் காணும் அவங்களுக்கு குல்லாவும் காணும் எதுவும் காணும் இப்போ ஏனென்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அந்த அலங்காரத்தை ஆண்டவர் எடுத்து போட்டு அதை விடவும் சிறந்ததான அலங்காரங்களை நம்முடைய இறுதியத்துக்குள்ளாக வைத்து நம்மை ஆசாரியர்களாக ஆண்டவர் மாற்றிவிட்டார் அல்ல இல்லையா சொல்லலாமா அதனால தான் அது வெளிப்ப வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஆறில் வாசிங்க அங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி பேதுரூர் புஸ்தகங்கள் இருக்கும் நீங்கள் இதை வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஆறை வாசியுங்கள் நம்மிடத்தில் அன்பு நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி தமது இரத்தத்தினாலே பாவங்களற நம்மை கழுவி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்கள் நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் அல்லா சொல்லலாமா எனவே நாம் இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே வாழ்கிற அனைத்து விசுவாசிகளும் நாம் ஆசாரியர்களாக இருக்கிறோம் நம்மை ஆசாரியர்களாக மாற்றி வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் நம்மை ராஜாக்களாகவும் மாற்றி வைத்திருக்கிறார் அல்லா சொல்லலாமா கத்த நல்லவர் அப்படின்னு சொன்னால் ஆளுமையை குறிக்கிறது ராஜாக்கள் என்று சொல்றது என்னது ஆளுமை ஆமாம் நமக்கு ஒரு ஆளுமை இருக்கிறது பிசாசை மேல ஒரு ஆளுமை பிசாச நமக்கு அடங்கி இருக்க வேண்டும் ஆளுமை அதனால தான் மார்க் எழுதின சீசேஷத்தில் பார்க்கும்போது கடைசி அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறவரால் நடக்கும் அடையாளங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா வியாதியஸ்தர்கள் மேலே கைகளை வைப்பார்கள் அப்போது சொசமாவார்கள் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்படின்னு போட்டு தலையை உடச்சிக்காதுங்க கத்திரிக்கு சோத்திரம் இப்போ புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களை ஆண்டவர் எதுக்குள்ள ராஜாக்களை வைத்திருக்கிறாரு 
எல்லாவற்றையும் ஆளும்படியாக உங்களுக்கு அடங்கி இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் அல்லா சொல்லலாமா கத்த நல்லவர் பிரிமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உன் உங்களுடைய நாவின் கீழே அதிகாரம் இருக்கிறது வேதம் சொல்கிறது அல்லவா உங்களுடைய நாவின் கீழே ஜீவனும் மரணமும் இருக்கிறது உங்கள் நாவின் அதிகாரத்தின் கீழே நீங்கள் ஒருவரை சபித்து விட்டால் அது சபிக்கப்பட்டு விடுகிறது ஒருவரை வாழ்த்தினால் வாழ்த்தப்பட்டு விடுகிறது ஆமாம் அதனால் நான் ஆபரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் நீ யாரை நீர் ஆசீர்வதிக்கிறாயோ அவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார் எனவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுக்கு நீங்கள் ராஜாக்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த ஆளுமையின் தன்மையை உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் அல்லா சொல்லலாமா ஆமாம் அடுத்தது என்ன வைத்திருக்கிறார் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கியிருக்கிறார் அப்படியானால் ஆசாரியர்கள் ஆக்கியிருக்கிறார் என்றால் அன்றைக்கு ஆசாரியனுக்கு இருந்ததான உடை அந்த மகிமையும் அலங்காரமுமாக இருந்தது இன்றைக்கு உனக்கு ஆண்டவர் கிருவைகளையும் தாளந்துகளையும் வரங்களையும் ஆண்டவர் அதற்கு பதிலாக கொடுத்திருக்கிறார் உன்னிடத்திலே காணப்படுற குணாதிசயங்கள் தாழ்மை பொறுமை அன்பு சைக்கிற தன்மை இதெல்லாம் உனக்கு அலங்காரமான ஒரு வஸ்திரங்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லா சொல்லலாமா ஆம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே எனவே இன்றைக்கு அன்றைக்கு ஒரு ஆசாரியன் இடத்துலே வந்து ராஜாக்களோ மற்ற மக்களோ கேட்பார்கள் நாங்கள் இங்கிருந்து போகலாமா அந்த காரியத்தை செய்யலாமா சரி ஈரப்பா நாங்கள் ஆண்டவரத்தில் கேட்டு வரேன்னு இவன் வந்து அந்த ஏபோத்தை இடத்துல போய் நிற்பார் ஏபோத்தை வைத்து அந்த ஏபோத்திலிருந்து ஒளி வரும் அதாவது அதில் ஊரின் தும்மின் என்கிறதான அந்த கற்களிலிருந்து ஒரு ஒளி வரும் அது அவனுக்கு தெரியும் இந்த இதிலேருந்து ஒளி வந்தால் நம்ம போகலாம் சிக்னல் மாதிரின் வைங்களேன் ஆ பாடி சிக்னல் பார்த்துருக்குறீங்கல்ல உங்கள் ஊருங்களை ஒவ்வொரு ஊருங்களையும் ஒரு சிக்னல் இருக்கும் அதில் போயிடுச்சுன்னா ரைட் மஞ்சள் லைட் எரியுதா ரைட் நின்று கவனித்து செல்லவும் அப்படின்னு ரெட் லைட்டாக போகவே கூடாது கிரீன் விழுந்துச்சா நீங்கள் போகலாம் அப்படி என்று சொல்வது போல அந்த ஊரின் தும்மின் என்கிற கற்களிலே ஒளி வீசும் பொழுது தெரிந்துகிட வேண்டியது நாம் போகலாம் போகக்கூடாது என்று சொல்லுகிறதே அதுபோல இன்றைக்கு நாம் போகலாமா போக வேண்டாமா என்று உங்களுக்குள்ளாக ஊரின் தும்மியும் இருக்கிறது அது தெரியாதவங்க நிறைய பேர் பாஷர் நான் இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா நான் இது போகலாமா போகக்கூடாது இருங்கங்க கல்லிலிருந்து ஒளி வருதான்னு நான் பார்த்து சொல்லுகிறேன்னு அவரும் சொல்லிட்டு இருப்பார் புரிகிறதா உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறது எனவே ஊரியும் தும்மியும் எங்கே இருக்கிறது இப்பொழுது உன் இருதயத்திலே இருக்கிறது ஆண்டவர் கொடுக்கிற வெளிப்பாடு அந்த வெளிப்பாடு நீ உணர வேண்டும் அதுதான் ஆசாரியனுடைய உடை அப்போ ஆசாரியனுடைய உடையை நீங்கள் தரித்திருக்கிறீர்களா இல்லையா என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களோடு பேசுவார் போகலாம் போகக்கூடாது போகலாம் போகக்கூடாது என்று சொல்லி அல்லா சொல்லலாமா நான் வசனங்களை எடுத்து சொல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை அந்த பிள்ளை அம் முதலாவது அங்கே அந்த பாலாக் சொல்லுவான் நீ எங்களோடு கூட வந்து இந்த ஜனங்களை சபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும்பொழுது இறப்பா இன்னைக்கு ஒரு நாள் தங்கீரு நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ அவங்களோடு போகாத அந்த ஜனங்களை சபிக்கவும் கூடாது என்று சொல்லுவான் அதன் பிறகு என்ன பண்ணுவான் இவன் வந்து சொல்லுவான் இல்லைப்பா ஆண்டவர் என்ன போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுவான் திரும்பவும் கொஞ்சம் பேர் அனுப்பி அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுவான் இல்லை உனக்கு வீடு நிறைய பொண்ணு தரும் வலி தரும் அதை தரும் இதை தரும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவான் திரும்பவும் அந்த எண்ணாகவும் புஸ்தகத்தில் இருக்கும் அப்படி தானேம்மா எத்தனை இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இப்போ படிக்க வேண்டாம் நீங்கள் வீடுகளில் போய் நோட்டு எடுத்து படிங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஹோம்ஒர்க் நான் தந்துகிட்டே இருக்கிறேன் நிறையா கவலைப்படாதுங்க எண்ணாகவும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் போய் படிங்க வீடுகளில் அப்பொழுது அவன் சொல்லுவான் நேற்றுக்கே நான் கேட்டால் செய்யா நான் ஆண்டவர் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாருன்னு அப்படி சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு நினைச்சிட போகிறீங்க அவன் சொல்லுவான் இன்றைக்கும் தங்கியிருங்கள் நான் கேட்டு சொல்லுகிறேன் ஆமாம் ஆம் அன்னைக்கும் தங்கியிருப்பாங்க இவன் மறுபடியும் போய் கேட்பான் அவர் சொல்லுவார் நீ போ போயா ஆமாம் அப்போது இந்த ஒரு ஒருத்தர் என்னத்தில் வந்து கேட்டாங்க அங்கே போன முதல்ல வந்து போகக்கூடாதுன்னு சொன்னார் திரும்ப போனு தானே சொன்னார் அப்படின்னு அப்படி போகும்போது தான் இவர் அடி வாங்குவார் கழுதை கழுதைக்கு வாய தரும் பேசல இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா அவர் ஒருக்கா தான் பேசுவார் ஆண்டவர் ஒருக்கா உங்கள்கிட்ட பேசுவார் நீங்கள் ஜபிக்கும் போது ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை நான் செய்ய வேண்டுமா செய்ய வேண்டாமா ஆமாம் ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க நான் செய்யணுமா வேண்டாமா ஆண்டவர் சொல்கிறார் வேண்டாம் நீ செய்யாதேன்னு அதுக்கப்புறம் இருங்க ஜெபிச்சுட்டு டேவிட் பிரதர் கரெக்டாக சொல்லுவார் அப்படின்னு போய் கேட்டால் ஆண்டவர் என்ன ஏன் வாயில் பொய் நாகிய போட்டுருவார் 
அப்போ செய்யுங்க ஒரு லட்சம் கொடுத்தா ரெண்டு லட்சம் இது யாருக்கு கிடைக்கும் செய்யுங்க போய் மாட்டிக்குவீங்க அதனால நீ ஒருக்கா உங்கள்கிட்ட சொன்னாரு அங்கே தான் ஊரியும் தும்மியும் இருக்குது கவலைப்படாதுங்க உங்களோட மைண்டில் இருக்கிறது உங்களுடைய ஆவியில் இருக்கிறது ஆவியானவர் உங்களோட இருக்கிறார் இதை நீங்கள் மிகவும் சிந்திக்க வேண்டும் தேவ சித்தம் என்பது என்ன என்பது அநேகருக்கு கண்டறிவது கஷ்டமாக இருக்கிறது தேவ சித்தம் வேதத்துக்கு ஒத்திருக்கும் ஒரே வார்த்தையில் நான் சொன்னேன் அவ்வளோதான் தேவ சித்தம் எதுக்கு ஒத்திருக்கும் வேதத்துக்கு ஒத்திருக்கும் ஆமாம் ஏன் அண்ணன் மகனுக்கு என் பொண்ணை கொடுக்கலாமான்னு நான் பார்க்குறேன் இது தேவ சித்தமா அப்படின்னு அவன் எப்போ ரசிக்கப்பட்டான் ஞானசானு இல்லை அவன் சபரிமலைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கிறான் என் பொண்ணை கட்டின பிறகு அவன் ரசிக்கப்பட்டுருன்னு சொன்னான் வேதத்துக்கு ஒத்துல்லாதது அது தேவ சித்தம் அல்ல எனவே அதை நீங்கள் உணர வேண்டும் பிரியமான தேவண்டை பிள்ளைகளே கவனமாக இருக்க வேண்டும் பரிசுத்த வஸ்திரங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு புதிய பாட்டு விசுவாசிகளுக்கு நீங்கள் தான் ஆசாரியர்கள் நீங்கள் தான் ராஜாக்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பரிசுத்த அலங்காரமான வஸ்திரங்களை உங்களுக்குள்ளாக வைத்திருக்கிறார் அல்லா சொல்லலாமா கவனமாக இருக்க வேண்டும் பிரியமான தேவண்டி பொருளே கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த பரிசுத்த அலங்கார வஸ்திரங்கள் அன்றைக்கு ஆரோனுக்கு இப்படி உடுத்த வேண்டும் என்று சொன்னாரு இது இன்றைக்கு அதை எதை குறிக்கிறது என்றால் பிரதிஷ்டைகளை குறிக்கிறது அல்ல சொல்லலாமா பிரதிஷ்டைகள் இந்த பிரதிஷ்டை நீங்கள் தான் அந்த பிரதிஷ்டைகளை எடுக்க வேண்டும் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் சில பிரதிஷ்டைகளை உங்களுக்கு சொல்லுவார் அதுதான் சிம்சோன் பிறப்பதற்கு முன்பதாக மனோவாவிடத்தில் அங்கே ஆண்டவர் சொன்னார் மனோவனுடைய மனைவி இடத்துல இவன் எனக்கு இந்த நசரேனா இருப்பான் இவனுடைய தலையிலே அதாவது இந்த பார்பர் அவங்க சவகரன் கத்தி படக்கூடாது அவன் தலை வேண்டிய நீளமாக வளர்க்க வேண்டும் இது சிலருக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கறதான சில பிரதிஷ்டைகள் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு ஏவுதலின் பிரதிஷ்டைகளை கொடுப்பார் நீ இப்படி இரு இப்படி இரு இப்படி இரு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சில பிரதிஷ்டைகள் இருக்கிறது அந்த பிரதிஷ்டையின் பிரகாரம் சிலர் என்ன பண்ணுவார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்வார்கள் இந்த பிரதிஷ்டையை சிலர் வந்து அந்த பிரதிஷ்டையை ட்ரெஸ்ஸிலே அவர்கள் அந்த பிரதிஷ்டையை காத்து கொள்கிறார்கள் சிலர் வாழ்க்கையிலே தங்களுடைய பிரதிஷ்டைகளை காத்து கொள்வார்கள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தனி ட்ராக்கில் போகும் உங்களுக்கு தான் இப்போது கேம்பு ஆயத்தமாக இருக்குது அதில் சிலது ஆண்டவர் கொடுத்தா நான் சொல்லித்தரேன் அந்த மாதிரி இது கத்திரக்கு சோதரம் எனவே நான் மிகவும் சிம்பிளாக புரியும்படி எளிய நடையிலே நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்து கொண்டு போய்விடுகிறேன் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் ஆழமான காரியத்தை சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் வஸ்திரம் இப்படி இருக்க வேண்டும் உன் அங்கி இருக்க வேண்டும் உனக்கு தலைக்கு தொப்பி இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சொல்ல எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிரதிஷ்டைகளாக இருக்கிறது இந்த நாட்களில் அந்த பிரதிஷ்டைகளை நீங்கள் இருக்க வேண்டும் கத்தரி சுத்தமானால் வருகிற நாட்களில் இது ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஆண்டவர் அனுமதித்தால் நான் சொல்கிறேன் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் எனவே இந்த ஒழுங்குகள் அந்த ஆசாரியனுடைய வஸ்திரங்கள் உங்களுக்கு பிரதிஷ்டையாக இருக்கட்டும் ஆமாம் சில பிரதிஷ்டைகள் நான் இனி சினிமா பார்க்க மாட்டேன் என்று சில சில பிரதிஷ்டை பண்ணுவாங்க நான் இப்படிப்பட்ட வஸ்திரம் தான் நான் தரிப்பேன் என்று சொல்லி சிலர் பிரதிஷ்டை பண்ணுவார்கள் சிலர் அந்த காலத்தில் உள்ள பிரதிஷ்டை பயங்கரமான பிரதிஷ்டையாக இருக்கும் நான் செருப்பே போடாமல் நடப்பேன்னு எல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆமாம் ஒரு ஐயா அப்படி தான் வருவார் என்ன எப்போது ஒரு சந்திக்க ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா நாலு மாதத்துக்கு ஒருக்கா அவரை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஏரியாவில் இயேசுநாதர் மாதிரியே ஒரு அவர் செருப்பே போட மாட்டார் அவர் அன்றைக்கி என்ன இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னால் அவர் எழுபத்தி ஆறு எண்பது வயசுக்கு மேலே ஏதோ சொன்னார் சோதரம் அவர் செருப்பே போடாமல் நடப்பார் நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் ஐயா எவ்வளோ பிசுறுகள் எல்லாம் இருக்குது ரோட்டில் அது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த பிரதிஷ்டை அது அப்படின்னு சொல்கிறார் சில பிரதிஷ்டைகள் பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் பிரதிஷ்டைகள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோதரம் அப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல பிரதிஷ்டைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் நாம் தீர்மானம் என்று சொல்லுகிறோம் சில தீர்மானங்களை நான் எடுத்திருக்கிறேன் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் இப்படி தான் இருப்பேன் இப்படி தான் இருப்பேன் சில தீர்மானங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு பிரதிஷ்டைகள் எனவே அந்த தீர்மானங்களோடு நீங்கள் வாழுங்கள் ஆண்டு உங்களை ஆசிரியப்பார் தொண்ணூற்றி மூன்றாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் தொண்ணூற்றி மூன்றாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனம் உமது சாட்சிகள் மிகவும் உண்மையுள்ளவைகள் 
உமது சாட்சிகள் மிகவும் உண்மை உள்ளவைகள் கர்த்தாவே கர்த்தாவே பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாக பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாக உமது ஆலயத்தின் அலங்காரமாய் இருக்கிறது உம்முடைய ஆலயத்தின் அலங்காரமாக இருக்கிறது உம்முது சாட்சிகள் மிகவும் உண்மை உள்ளவைகள் கர்த்தாவே பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாக உமது ஆலயத்தின் அலங்காரமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு ஆலயங்களை அலங்கரிக்கிறதுலே ரொம்ப ஃபெமிலியராக சில ஊர்கள் இருக்கிறது இந்த நாட்களிலேருந்தே நீங்கள் போய்விட்டீங்கனால் அமெரிக்கா இன்னும் இஸ்ரேல் தேசம் இங்கெல்லாம் வந்து அலங்காரங்கள் பயங்கரமாக ஆரம்பிக்கும் ஏனென்றால் கிறிஸ்மஸ் நாட்களை அவர்கள் அதிகமாக ஆலயங்களை அலங்கரித்து ஆமாம் இப்போ பார்த்திங்களா இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அப்படியெல்லாம் போய் பாருங்கள் அலங்கரிப்பு நீங்களும் கூட நிறைய பேர் இப்போவே குடில் வாங்கிறதுக்கு பிள்ளைங்கள்லாம் ஆமாம் கிறிஸ்மஸ் வருது கிறிஸ்மஸ் க்ரீ அதாவது குடில் வைக்கணும் அது வைக்கணும் இது வைக்கணும்னெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே என்ன சொல்கிறது ஆ உமது பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாக உமது ஆலயத்தின் அலங்காரம் ஆலயத்தை என்ன பண்ணுறாங்க எப்படியாவது அலங்கரிக்கணும் ஆலயத்தை அலங்கரிக்கணும் இப்பொழுது நானும் நீங்கள் தான் ஆலயம் என்று ஒன்று குருந்தியர் மூன்று பதினாறு வருஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் மூன்று பதினாறு வாசிங்க நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா அறியாதிருக்கிறீர்களா ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தார் ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தார் அவனை தேவன் கெடுப்பார் அவனை தேவன் கெடுப்பார் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் சொல்லலாமா அப்போ நீங்களே அந்த ஆலயம் இப்பொழுது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உமது ஆலயத்தின் அலங்காரமாய் இருக்கிறது எது பரிசுத்தமானது பரிசுத்தமானது உமது ஆலயத்தின் அலங்காரமாக இருக்கிறது நித்திய நாளாக சர்ச்சுக்கு வரும்போது மட்டும் இல்லை அங்கே அதுங்க அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிடுங்க நித்திய நாளாக பரிசுத்தமானது உமது ஆலயத்தின் அலங்காரம் இப்போ உமது ஆலயம் என்று இங்கே சொல்லுகிறது அங்கே கொருந்தியரில் வாசித்தோம் நாமே அவருடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம் அல்லா சொல்லலாமா நாம் அவருடைய ஆலயம் அப்படியானால் நம்முடைய ஆலயம் நித்திய காலமாக பரிசுத்தினாலே அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லா சொல்லலாமா ஆம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே எனவே இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் தொண்ணூற்றி மூன்றாம் சங்கீதம் கடைசி வசனம் கர்த்தாவே பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாக உமது ஆலயத்தின் அலங்காரமாக இருக்க கடவுது அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே நானும் நீங்களும் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம் என்று அங்கே பவுல் குறிப்பிடுகிறாரே ஆண்டவரும் சொல்லிவிட்டார் அவரும் அங்கே பவுல் தான் சொல்லுகிறார் அப்போ சில நடவடிக்கைகளை சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் கைகளாலே கட்டப்பட்ட ஆலயங்களிலே நம்முடைய தேவன் வாசமாக இருப்பதில்லை என்று சொல்லுகிறார் நாம் தான் ஆலயம் நாம் தான் தேவனுடைய ஆலயம் அப்படியானால் இந்த தேவனுடைய ஆலயம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலமை சர்ச்சுக்கு போகும்போது பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லல நித்திய நாளாய் நித்திய நாளாய் பார்த்தீங்களா கவனமா இருங்க நான் முதலாவது ஆரம்பிக்குமே சொன்னேன் இந்த பரிசுத்தம் எப்போது வரைக்கும் போய் சேரணுமா ஆமா பரிசுத்த அலங்காரமான எவன ஜனமாக கத்தருடைய பராக்கிரமத்தின் நாளிலே அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களை சேர்க்கும் போது பரிசுத்த ஜனங்களாக அந்த இளமையாக பரிசுத்தத்தில் இளமையாகவே இருக்கிற ஒரு அனுபவத்திலே நாம் போய் சேர வேண்டியவர்கள் எனவே பரிசுத்தம் என்று அலங்காரம் என்பது உலகத்தோடு முடிகிறதல்ல எனவே ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்பொழுது மாத்திரமல்ல அந்த பரிசுத்த அலங்காரம் எப்பொழுதுமே நாம் பரிசுத்த அலங்காரம் அந்த பரிசுத்த அலங்காரம் நான் சொன்னது போல நாம் ஏதோ நான் இங்கே வந்திருக்கும் என்ன ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்தேன் அதை நான் சொல்லலை உள்ளத்திலே நம்முடைய குணாதிசயங்கள் நம்முடைய எண்ணங்கள் நான் சொல்லலவா அன்றைக்கு ஆரோனுக்கு பரிசுத்த வசரங்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற தேவனுடைய ஆவியானுடைய வல்லமைகள் கிருபைகள் தாளந்துகள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா சொல்லலாமா கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் கத்த நல்லவர் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் ஒன்று ஒன்பதை வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் ஒன்று ஒன்பது அவைகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடியும் 
அவைகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடியும் உன் கழுத்துக்கு சரப்பணியுமா இருக்கும் அலங்காரமான முடியும் உன் கழுத்துக்கு சரப்பணியுமா இருக்கும் இருக்கும் சொல்லலாமா எனவே அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே உன் சிரசுக்கு இன்றைக்கு அலங்காரம் இன்றைக்கு சிர சிரசுக்கு ஆமாம் அலங்காரம் பண்ணுறதுல பயங்கரமான நாம் நேரங்களை எடுக்கிறோம் பணங்களை செலவு பண்ணுகிறோம் சிரசுக்கு அலங்காரம் வாலிப பிள்ளைங்களை பார்த்துருக்குறோம் ஒவ்வொரு இதுவும் ஒவ்வொரு விதமான சிரசை நல்லா தான் அலங்கரிச்சிருக்கிறீங்க சிலர் முடியே வாராமல் ஒரு அலங்காரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க வாலிபர்கள் அப்படியும் இருக்கிறாங்க சில நேரங்கள் முடியே வார குளிச்சுக்கிட்டு அப்படியே அது ஒரு ஸ்டைல் ஆமாம் இப்படியாக இந்த சிரசுக்கு அலங்காரம் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என் மகனே உன் தகப்பன் புத்தியை கேள் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே அவைகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடியும் உன் கழுத்துக்கு சரப்பணியமாக இருக்கிறது அல்லா சொல்லலாமா ஆமாம் இனிமேல் தாய் தகப்பன்ட்ட வந்து அவன் என் கூட படிக்கிற பையன் ஒரு மைனர் செயின் ஒன்று போட்டிருக்கிறான் கழுத்தை சுற்றி எனக்கும் ஒரு செயின் வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்டால் முதல்ல அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்படிடா அதுதான் உனக்கு கழுத்துக்கு சரப்பணியாக இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லா சொல்லலாமா அப்படி சொல்லணும் ஆமாம் அதுதான் உனக்கு அலங்காரம் அல்லா சொல்லலாமா அங்கிள் இதெல்லாம் அதிகமான பேச்சு அப்படின்னு பிள்ளைங்களை கேட்டால் சொல்லுவீங்க நான் இப்போ தான் எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட பிராக்கெட் போட்டுட்டு இருக்கிறேன் மெதுவாக நீங்கள் கெடுத்துடுறீங்களே காரியத்தை அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது சோத்திரம் நீங்கள் எல்லாம் நல்ல பிள்ளைங்க ஆமாம் கண்ணப்பம் மகன் தலை மாட்டுறாரு அப்படியெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் நீங்கள் சொல்கிறத நிச்சயமாக நாங்கள் உபயோக பண்ணுவோம் அல்லா சொல்லலாமா அப்போ எல்லோரும் வாசிங்க அந்த எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் ஆ அவைகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடியும் அல்லா சொல்லலாமா அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்படியுங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது நீ பூரண ஆயுஷோடு நீ வாழ்நாளெல்லாம் நீ நன்மையை காண வேண்டுமானால் உன் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் நீ கீழ்படிய வேண்டும் கனம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அல்லா அதே நீதிமொழிகள் நான்கு ஏழுலேருந்து வாசிக்கலாம் நான்காம் அதிகாரம் அலங்காரமான <laughs> அடிபட்டு <laughs> பல காரியங்கள் வருவாங்க அவங்க தான் புத்திமதி சொல்லுவாங்க ஆமாம் இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க எனவே அனுபவத்தின் மூலம் வருகிறது புத்தி அறிவு என்பது படிப்பினாலே வருகிறது அறிவு ஞானம் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது எனவே அந்த ஞானத்தை நீ பிடித்துக்கொள் புத்தியை பிடித்துக்கொள் அனுபவசாலிகள் சொல்லும் போது அதே அதுதான் உனக்கு கிரீடமாக இருக்கிறது அதுதான் உனக்கு அலங்காரமாக இருக்கிறது பிரியமானே பரிசுத்த அலங்காரம் என்பது அதுதான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அநேக நேரங்களில் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சொல்கிறோம் ஐயோ நான் ஞானமாக இருந்தேன் இல்லையே நான் புத்தியை கடன் கொடுத்துட்டுனே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி கவனமாக இருங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் அல்லா சொல்லலாமா கத்திரக்கு சோத்திரம் ஒன்று பேதர் மூன்று மூன்றை நாம் வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதர் உன் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் மயிரை பின்னி 
மயிரை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த वस्त्रங்களை உடுத்து கொள்ளுதலாகிய உயர்ந்த वस्त्रங்களை உடுத்து கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் ஆ அலங்காரமாயிராமல் புறம்பான அலங்கரிப்பு அதை அண்டர்லைன் பண்ணிடுங்க புறம்பான அலங்கரிப்பு அடுத்து அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிற இருக்கிற சாந்தம் அமைதிலுள்ளமுள்ள ஆவியாகிய ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே அந்த இருதயத்திலே மறைந்திருக்கிற அதி அண்டர்லைன் பண்ணிடுங்க குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கடவுள் கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் வெளியேற பெற்ற தேவனுடைய பார்வையில் அதே அண்டர்லைன் பண்ணிடுங்க தேவனுடைய பார்வையில் ஆமா அழியாத அலங்காரம் இருதயத்திலே மறைந்திருக்கிற குணம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கவனமா இருக்க வேண்டும் ஆமா மயிரை பின்னி பொன்னாபரணங்களை அணிந்து விலை உயர்ந்த वस्त्रங்களை உடுத்துக்கொள்ள புறங்கான அலங்கரிப்பு அலங்காரமா இராமல் அப்ப அது அலங்கரிக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு வேளை நீங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் அலங்கரிப்பு என்று சொல்லுகிறது அலங்காரத்திலே பல நான் சொல்லிட்டேன் அல்லவா மனுஷன் பார்க்கறதுக்காக அலங்காரம் நம் நாம் மற்றவர்களை கவரும்படியான அலங்காரம் மற்றவர்கள் நம்மை கவல கவரும்படியான அலங்காரம் இதெல்லாம் பலதும் இருக்கிறது சோதரம் குறைந்தபட்ச அலங்காரம் நான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு அம்மா கலெக்டர் ஆயிட்டாங்க ஒரு அம்மா கலெக்டர் ஆகிட்டாங்க இது உண்மையாக நடந்த ஒரு சம்பவம் அந்த அம்மா நேச்சராகவே அவங்க இருப்பாங்க அவங்க எந்த அடிஷனல் அலங்காரமும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க பண்ண மாட்டாங்க சாதாரணமாக இருப்பது போல் அப்படி இருந்தாங்க அப்போது அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் இந்த அம்மா வேலைக்கு போகும்போது வரும்போதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதில் சில பெண்கள் கேட்டாங்க அம்மா நீங்கள் எங்கள் ஊருக்கு கலெக்டராக இருக்கிறீங்க குறைஞ்சபட்ச அலங்காரம் அந்த ஒரு பவுடராவது போட்டுட்டு வரக்கிறதுனா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் என்ன சொன்னாங்க கொஞ்சம் பவுடர் குறைஞ்சபட்ச அலங்காரம் அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் இந்த பவுடரை நான் போடாததுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு அதை சொன்னால் நீங்கள் யாருமே பவுடர் போட மாட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் சரி என்ன தான் சொல்லுங்க அப்படின்னு என்னுடைய முன்னோர் என்னுடைய தாய் தகப்பன் என்னுடைய தாத்தா பாட்டி என்னுடைய உடன்பிறப்புகள் எல்லாரும் சுரங்க வேலை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் இருந்தார்கள் ஒரு காலத்தில் சுரங்கத்துக்குள்ளால் போய் வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த சுரங்கம் வெட்டும்போது ஒரு விதமான ஒரு தாது பொருள் கிடைக்கும் அது நான் பார்த்துருக்கிறேன் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது நீங்கள் அதை பார்த்துருக்கல தெரியாது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒரு ஒரு பிளேட்டுங்க வரும் கண்ணாடி மாதிரி பிளேட் இருக்கும் அது எங்கள் ஊரில் நாங்கள் காக்கா பொண்ணுன்னு சொல்லுவோம் அது அப்படி தான் எங்கள் ஊரில் சொல்லுவோம் காக்கா பொண்ணு காக்கா பொண்ணு அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி போலவே பளபளப்பாக தெரியும் ஆனால் அது கண்ணாடி கிடையாது அது பிளாஸ்டிக் மாதிரியும் இருக்காது ஒன்று அது உடச்சாச்சுன்னா அது பவுடர் ஆகும் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த எந்த பவுடராக இருந்தாலும் கோகுல் சேண்டலாக இருந்தாலும் சரி பான்ஸ் பவுடராக இருந்தாலும் அதில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அந்த நான் சொல்கிற காக்கா பொண்ணுன்னே வச்சுக்கிடுங்க அதை கலக்குறாங்க அதுதான் ஷைனிங் கொடுக்குறது மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் வாசனை கொடுக்கும் இந்த முகத்தில் அந்த பவுடர் தேய்ச்ச உடனே கொஞ்சம் பளபளப்பாக வருது இல்லை அந்த பளபளப்பு அதுதான் அதில் இருந்து தானே வருகிறது ஆமாம் அது அப்போ அந்த அந்த சுரங்கத்திலே வேலை செய்யும்போது அந்த பொருளை எடுத்து விற்பார்கள் அது போக அந்த சுரங்கத்தில் கிடைக்கிற தாது பொருட்கள் எல்லாம் அது அரசாங்கத்துக்கு போகும் இது விற்பார்கள் இப்படியாக எங்களுடைய குடும்பத்தார் அனைவரும் அந்த நிலக்கரியோ இல்லை வேறு பொருளோ ஏதோ கிடைக்கிறதோ இது இலவசமாக எடுத்துக்கலாம் இந்த பொருளை இலவசமாக அதனாலே எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த கம்பெனிகளுக்கு விற்பாங்க இதுக்குன்னே போய் சம்பளம் இல்லாமல் போய் அள்ள போவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு முறை சுரங்கம் இடிந்து விழுந்து எங்கள் குடும்பத்தார் அத்தனை பேர்களும் மறித்து விட்டார்கள் நான் அப்பொழுது மூன்று வயது சிறுமியாக இருந்தபடினாலே நான் அந்த வேலைக்கையோ அதை எடுக்க போகாததுனாலே நான் வீட்டில் இருந்து தான் தப்பித்து கொண்டேன் இப்படியாக எங்கள் ஊரிலே ஒரு சில பிள்ளைகள் மாத்திரம் இந்த குழந்தையாக இருந்தவர்கள் அந்த சுரங்கத்திலே போ மீது எல்லாரும் போய் அங்கே வேலைக்கு போவார்கள் அதிலே நாங்கள் தப்பித்த உடனே அரசாங்கம் என்ன பண்ணது எங்களை இந்த அனாதை இகள் என்று சொல்லி ஒரு இல்லங்களில் கொண்டு போய் வைத்து எங்களை வளர்த்தார்கள் எங்களுக்கு இப்பொழுது தாயும் இல்லை தவுப்பனும் இல்லை யாருமே இல்லை எங்களை வளர்த்தார் எங்களை படிக்க வைத்தார்கள் அப்படி படிக்க வைக்கும்போது அரசாங்கம் இந்த பிள்ளைகள் எவ்வளவு படித்தாலும் படிக்கலாம் என்று அதிலே நான் ஐஏஎஸ் எழுதி நான் கலெக்டர் ஆகிட்டேன் இப்பொழுது எனக்கு 
எனக்கு என்னுடைய மனதிலே நிற்கிறது எல்லாம் அந்த சுரங்கம் நிற்கிறது அந்த பொருட்கள் நிற்கிறது என்னுடைய பெற்றோருடைய உயிர் போய்விட்டது அவர்கள் இல்லையே இந்த எண்ணங்கள் தான் எனக்கு இருக்கிறது இப்பொழுது என் முகத்தை அந்த பளபளப்பாக்குகிற அந்த பொருள் குறைஞ்சபட்ச பவுடர் இப்போ உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்களா அந்த ஊராரே அழுதிருக்கிறார்கள் அதை கேட்டு இதன் பின்னணியத்தில் இவ்வளோ ஒரு காரியம் இருக்கிறதா என்று சொல்லி அந்த கலெக்டர் அம்மா நேச்சராகவே இருக்கிறது போதும் எனக்கு என்று சொல்லி இருந்தார்களாம் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே எனவே அலங்காரம் என்று சொல்லுகிறது எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது பாருங்கள் அலங்காரம் எதற்காக நாம் அலங்கரிக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்முடைய யோசித்து பார்க்க வேண்டும் கத்திரிக்கு சோத்திரம் ஆமா எனவே இங்கே பார்க்கும் போது உள்ளத்திலே இங்கே வாசிக்கிறோம் மறுபடியும் மயிரை பொன் பின்னி பொன்னாபரணங்களை அணிந்து விலை உயர்ந்த உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்தலாகிய புறம்பான அலங்க அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாக இராமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்க உயர்ந்த வஸ்திரங்கள் வஸ்திரம் நம்ம உடுத்துறோமா இல்லையா வஸ்திரம் உடுத்த வேண்டிய தேவையாக இருக்குதா இல்லையா தேவைதான் உயர்ந்த வஸ்திரங்கள் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தவிர வஸ்திரம் கொடுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அதனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறது பொன்னாபரணங்களே அணியவே கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க மயிரை பின்னக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் புரிகிறதா உங்களுக்கு அப்படி தான் ஒரு வசனம் நமக்கு இருக்குது என்ன இருக்குன்னால் ஒருவன் சகோதரனையாவது சகோதரியாவது வீட்டையாவது மனைவியாவது பிள்ளைகளையாவது ஜீவனையாவது வெறுக்காவிட்டால் அவன் எனக்கு சீசனாக இருக்க முடியாது என்று ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் ஆண்டவர் அப்போ தான் நம்ம சாம் சுந்தர ஐயா ஒரு நாள் பிரசங்கித்தார் எனக்கு அது இப்போவும் ஞாபகம் இருக்கிறது நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது அவர் பிரசங்கி இப்போ சொல்கிறார் தகப்பனை வெறுக்கணும் தாயை வெறுக்கணும் பிள்ளையை வெறுக்கணும் நிலத்தை வெறுக்கணும் வீட்டை வெறுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிறைய பேர் எல்லாவற்றையும் வெறுத்துட்டு போய் சில சபைகளில் உட்கார்ந்துடுறாங்க கல்யாணமும் பண்ணல வீட்டை மனைவி யாரும் வேண்டான்னு சரி அப்போ அவங்களுக்கு அந்த வசனத்தில் நிறைய வருது வீட்டையாவது சகோதரனையாவது சகோதரியாவது அங்கே ஒரு ஜீவனையாவதுன்னு ஒன்று இருக்க இவங்க அப்போ சாக வேண்டியது தானே ஜீவனையாக வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ ஜீவன் என்ன அப்போ ஜீவனை வெறுக்க விட்டாலும்னா தற்கொலையாக பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதன் அர்த்தம் என்ன வீட்டையாவது மனைவியாவது பிள்ளையாவது வெறுக்கா விட்டால் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அவர்களை நீ முக்கியப்படுத்தாதே ஆண்டோட வேலை நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு காரியத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது தான் நான் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் எங்களுடைய வீட்டிலே ஒரு பிள்ளை பிசாசினாலே பிடிபட்டு ஒரு மாத காலம் பிள்ளைக்கு போராடிட்டு கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்லுகிறது ஒரு தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் வருடம் அந்த காரிய நாட்களிலே அந்த பிள்ளைக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த பிள்ளை எங்கள் வீட்டில் வந்ததுலேருந்து யார்ட்டையும் பேசுகிறது இல்லை அப்படி இருக்குது கொஞ்ச நாள் பொறுத்து அந்த பிள்ளை ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் அப்புறம் நைட்டில் என் ஒய்ஃபு பக்கத்தில் தான் படுத்துருக்கும் பட்டாருன்னு அடிக்கும் இப்படியெல்லாம் அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போ ஒரு நாள் அது பேச ஆரம்பிக்கிறது இவ்வளோடு படித்த பிள்ளை என் நான் ஒருத்தி அவ நெருப்பு குளிச்சு செத்துட்டாலாம் என் சாவுக்கு வரலை அதனால நான் இவ்வளோ விட்டு போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு அது பேசுது சரி இல்லை அது பயங்கரமான சேட்டைகள் பண்ணுது எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள் வந்தார்கள் ஜபித்தார்கள் அது ஒன்றும் அது பயங்கரமாக கலாட்டா பண்ணிக்கொண்டு நைட்டில் பார்த்தீர்கள்னால் நான் ஒரு சோபாலே படுத்திருப்பேன் என் மனைவி கீழே படுத்திருப்பாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இது படுத்திருக்கோம் இது எலும்பி இது தூங்கவே செய்யாது ஒரு மாதமாக தூங்கலை இது ஒரு மணிக்கு நைட்டில் எழும்பி கண்ணும் அவ்வளோவா உருட்டி சோபாவில் கிடக்கிற எண்ணம் அப்படியே பார்க்கும் என்ன கவனிங்க அடின்னா அப்படி அது அடி அடிக்கும் ஒரு நாள் எனக்கு பிரசங்கத்திற்கு நான் ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு ஐசிஎஃப் போனோம் நம்ம ஆல்வின் தாமஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களா இப்போ அவருடைய அப்பா எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு எட்வின் ஐயா அவர் இறந்துட்டார் அவங்க வீட்டில் நான் பிரசங்கம் எனக்கு ராத்திரி பதினோரு மணியிலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி செய்தி நேரம் நீங்கள் பத்து மணிக்கு வந்தால் போதும்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிசாசு காலமாக ஒம்பது மணிக்கு என் வீட்டில் ஒய்ஃபுட்ட சொல்லுது இவன் இன்றைக்கி நைட் ப்ரேயருக்கு போவான் அவன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது 
எங்க ஒய்ஃபு எங்க எங்க வாங்க இது என்ன சொல்லுது கேளுங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லிடுச்சு அப்படின்னு ஒன்னு இன்னைக்கு நீங்க நைட் பிரேயர் போவீங்களாம் நான் ஒன்ன கவனிச்சுக்கிறேன் எந்த புருஷன் ஆகுது அதுக்கு மேல விட்டுட்டு நைட் பிரேயர் போவானா நான் சொன்ன அப்படியா சொல்லிச்சு ரைட் ராத்திரி ஒன்பதரை மணிக்கு நான் என் ரூமில் ஜோம் பண்ணுற ஆண்டவரே நான் ஊழியத்திற்கு போக வேண்டும் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து விட்டு நான் போகிறேன் ஒன்பதே முக்காலுக்கு என் மனைவிடத்தில் சொல்கிறேன் நீ படுத்து தூங்குமா நான் ஊழித்துக்கு போயிட்டு வரேன் இப்படியே நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே இந்த பெண்ணை சுற்றிலும் உங்களுடைய இரத்த கோட்டைக்குள்ளாக நான் ஒரு கோடு வரைந்து விட்டு போகிறேன் அதை கையை வச்சுட்டு தான் நான் சுகமாய் வருகிறது வரையிலும் இந்த வீடு சுகமாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் போயிட்டேன் இதுதான் மனைவியை அது வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீசனாக இருக்க மாட்டான் ஐயோ என் மனைவியை இந்த பிசாசி என்ன பண்ணிட போகுதோன்னு நான் இருந்தேன்னா ஊழித்து போக முடியாது அப்போ ஆண்டவரா ஊழியம்மா இதுதான் நான் சொல்ல வந்தது கருத்து அதுதான் உண்மை நடந்தது சரி அர்த்தம் என்ன ஆச்சு நான் வரும்போ அந்த பொண்ணு ஒரு மாசமாக தூங்காத பெண் குரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு கிடக்கு நான் ஊழியை முடித்து வரும்போது நான் கேட்டேன் என்னம்மா என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டேன் ஐயோ நீங்கள் போகிறோம் இல்லைன்னு அது பாட்டு தூங்கிட்டே கிடக்குது அப்படின்னு ஆண்டவர் எல்லாம் அவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் அதுதான் பிரியமான தேவண்டி பிள்ளைகளே அதனால் வெறுக்கா விட்டாலும்னா மனைவியை தள்ளிட்டு போகிறது ஊழியம் இல்லை அது இல்லை அதாவது மை மனைவியை டைவோர்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் மனைவியை விட்டுட்டு வேப்பா ஓ நான் உன் கூட குடும்பம் நடத்தியாச்சு இவ்வளோ நாள் நீ இனி பார்த்து நான் ஊழித்து போகிறேன் வேதத்தையும் தூக்கிட்டு நான் ஊழித்து போகிறேன் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லல உன் மனைவியாவது தவப்பனையாவது தாயாவது வீட்டையாவது ஜீவனையாவது வெறுக்காவிட்டால் லீலியா சொல்லலாமா இன்றைக்கி அநேகர் பொருள் தெரியாதபடி இங்கேயும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மயிரை பின்னி என்று சொன்னால் அந்த காலத்து பெண்கள் ஏழு ஜட ஒன்பது ஜட பதினோரு ஜட இப்படி ஆகி ஜட பின்னுவாங்க இந்த சில நேரங்களில் நீங்கள் இந்த ஆப்பிரிக்காக்காரங்களை பார்த்துருப்பீங்க இப்பவும் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய அவங்க நம்மள மாதிரியெல்லாம் அந்த அந்த பிள்ளைங்க இப்போ ஸ்கூலுக்கு போன அந்த மூணு இதை போட்டு அப்படி பின்னுவாங்களா அப்படி இல்லை அது பதினஞ்சு ஜடம் இருபது ஜடம் அதைத்தான் அந்த மயிரை பின்னுகிறது அதில் ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு ஒரு அலங்காரம் அது ஆமாம் அதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது அந்த மயிரை பின்னு பொன்னாபரணங்களே அணிந்து தேவையில்லாத இடத்துலலாம் மாட்டிடுவாங்க அந்த காலத்தில் தேவையில்லாத இடத்துல மாட்டிடுவாங்க அதெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு விலை உயர்ந்த வஸ்திரங்கள் அதனால தகுதியான வஸ்திரம் நாணத்தினாலும் அப்படின்னு வரும் அழியாத அலங்கரிப்பு ஆயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்கம் அதுதான் தேவனுடைய பாறையிலே விலையேற பெற்றவர்கள் சரி இன்னொரு வசனத்தை சொல்கிறேன் அப்படியே பூர்வத்தில் தேவனத்தில் நம்பிக்கையாக இருந்த பரிசுத்த சிரிகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படுந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் அப்படியே சாராலும் ஆவரகாமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி எப்படி இருந்தாலாம் கீழ்ப்படிந்திருந்தாள் இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது இந்த முதல் வசனங்களை சில சபைகளில் போதித்து நகை போடக்கூடாதுன்னு பிரசங்கிக்கிறாங்க அடுத்தது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனிடத்திலே நம்பிக்கையாக இருந்த சிரிகள் தங்களை அலங்கரித்தார்கள் சாரால் ரவேக்கால் இவர்கள்லாம் நகை போட இல்லையா போட்டிருக்கிறாங்களே அலங்கரிப்பதற்கு என்றும் தேவையில்லாத அலங்கரிப்புகள் எல்லாம் வேற பிரிக்கிறதா உங்களுக்கு எனவே உங்களுக்கு அலங்கார மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு அலங்காரம் இல்லாதபடி நீங்கள் இருக்கிறத வச்சு அனுபவிங்க அது ஒரு பெருமைக்குரியதாக இராதபடி சோத்திரம் இல்லையா சொல்லலாமா அப்படியே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலங்கரித்தார்கள் அப்படியே சாரால் ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தாள் ஆண்டவன் என்றால் குடும்பத்தில் தலைவன் என்று பொருள் அங்கே இவர் நம்ம குடும்ப தலைவர் அதனால் அவருக்கு நான் கீழ்ப்படிந்திருக்கணும்னு சாரால் இருந்தாலாம் அல்லா சொல்லலாமா இன்னைக்கு சாரால்கள் இருக்கிறீர்கள் புருஷனுக்கு என்ன கனம் கொடுக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியாது ஒரு முப்பது நாற்பது கல்யாணம் ஆனவங்கள் இருந்தார்களாம் அதிலே ஒருத்தர் கேட்டாராம் அதை நடத்துகிறவர் அது அப்போ அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மீட்டிங் நடத்துகிறாராம் இந்த முப்பது நாற்பது ஆண்கள் இருக்கிறீங்களே உண்மையிலே மனசாட்சியை தொட்டு நீங்கள் சொல்லணும் 
எங்கள் குடும்பத்தில் சண்டை நடந்திருக்கு நான் எங்கள் மனைவிட்டு அடி வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறவங்க எல்லாம் கை தூக்குங்க முப்பது ஆம்பளைங்க இருந்த இடத்துல இருபத்தொம்பது பேர் நான் அடி வாங்கியிருக்கிறேன்னு கை தூக்குனாங்களாம் எப்படி தூக்குனாங்க நான் உண்மை தாங்க நான் போய் சொல்லலை நான் அடி வாங்கியிருக்கிறேன் இருபத்தொம்பது ஒருத்தன் மட்டும் கை தூக்கலையா அப்போ அவன் பரவாயில்லையே நீ இது வரைக்கும் அடி வாங்கினதே இல்லையா நேற்றைக்கு வாங்கின அடினால கையை தூக்க முடியல நான் இது எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்போ அங்கே அடி வாங்காதவன் யாருமே இல்லை அவன் நேற்றைக்கு வாங்கின அடியில் அவனால் தூக்க முடியல மற்றபடி அவன் அடி வாங்கலைன்னு தூக்காமல் இல்லையா இன்றைக்கு எப்படி குடும்பங்கள் இருக்கிறது சிலர் அன்புனால் அடிப்பாங்க தெரியுமா அடைப்பாங்க அப்படின்னு அதை தான் சொல்லலை கை தூக்க முடியாமல் வாங்கினவங்கள தான் நான் சொல்கிறேன் எனவே அன்பு தெய்வ பிள்ளையே உங்களை ஆண்டவர் எவன ஜனமாக பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாக ஆண்டவர் நிற்க விரும்புகிறார் எனவே அந்த அலங்காரம் உங்களிடையே காணப்பட வேண்டும் குணாதிசயங்கள் குணாதிசயங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நடக்கை நீங்கள் இருக்கும்போது மனைவியினுடைய அந்த நடக்கையை வைத்து புருஷனுக்கு போதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா போதனை இன்றி மனைவியினுடைய நடக்கையினாலே அந்த புருஷன் ரட்சிக்கப்படுவானாம் அதே வசனத்தில் தானே இருக்கு ஆ ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க ஆமா உங்களிடத்தில் உள்ள தேவனுடைய இல்லை அந்தபடி மனைவிகளே அந்தபடி மனைவிகளே உங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்பா ரெண்டாம் வசனம் ரெண்டாம் போதனை இன்றி போதனையின்றி மனைவிகளின் நடக்கையினாலே ஆதாயப்படுத்தி கொல்லப்படுவார்கள் ஆமா ஆதாய அப்போ எங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு வாங்குங்க நானும் எவ்வளோ நாள் தான் கூப்பிட்டு இருக்கிறேன் சர்ச்சுக்கு வாங்க சர்ச்சுக்கு வாங்கணும் புருஷனை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையா மனம் திரும்புங்க மனம் திரும்புங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லையா உங்களுடைய நடக்கையை பார்த்து நீங்கள் கோவப்படாமல் இருக்கிறதை பார்த்து உங்கள் அன்பை பார்த்து உங்களுடைய நடக்கைகளை பார்த்து போதனை இன்றி அவர் ஆதாயப்படுத்தி அவரை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் எனவே கவனமாக இருங்கள் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நான்கு கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் பிரியம் வைக்கிறார் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் மேலே பிரியம் வைக்கிறார் சாந்த குணம் உள்ளவர்களை ரட்சிப்பினால் அலங்கரிப்பார் ஆமா இங்கே ஒரு ரட்சிப்பினாலே ஆண்டவர் அலங்கரிக்கிறாராம் சாந்த குணம் உள்ளவர்களை ரட்சிப்பினாலே அலங்கரிக்கிறார் இந்த ரட்சிப்பு உலக பிரகாரமான ரட்சிப்பு நீங்கள் சாந்த குணம் உள்ளவர்களா இருக்கும் போது பல காரியங்களிலிருந்து நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளலாமாம் அதுதான் ரட்சிப்பு என்று சொல்லப்பட்டது ஆவிக்குரிய ரட்சிப்பும் இருக்கிறது பிரியமாலே ஏசாய அறுபத்தி ஒன்று பத்தை வாசியங்கள் ஏசாய அறுபத்தி ஒன்று பத்து கத்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன் கத்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன் தேவனுக்குள்ளே நாத்துமா கலி கூறு தேவனுக்குள்ளே நாத்துமா கலி கூறுகிறது மனவாளன் ஆபரணங்களினால் தன்னை மனவாளன் ஆபரணங்களினாலே தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறதற்கும் மனவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்கிறதற்கும் ஒப்பாக ஒப்பாக அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு கொடுத்தி அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு கொடுத்தி நீதியின் சால்வையை எனக்கு தரித்தார் தரித்திருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நமக்கு அலங்காரமா இருக்க வேண்டியது என்ன ஆண்டுடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்கள் நமக்கு அலங்காரமாக இருக்க வேண்டும் நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காயா ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாயா ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் பல வஸ்திரங்களை கொடுக்கிறாராம் கதிர்கு சோதரம் அந்த வஸ்திரங்களை நீங்கள் தரித்து கொள்ள வேண்டும் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்கள் பட்டு சால்வை கொடுப்பார் அவர்கள் மெல்லிய மெல்லிய புடவை கொடுப்பாராம் அது பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படியாக நீதியின் சால்வை உங்களுக்கு தருவார் இப்படிப்பட்ட வஸ்திரங்களை நீங்கள் அலங்காரமாக உடுத்தி கொள்ள வேண்டுமாம் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அப்படி காணப்பட வேண்டும் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே அப்படி நீங்கள் காணப்பட வேண்டும் வெளிப்படத்திலே ஒரு வசனம் உண்டு கட்ட மெல்லிய வஸ்திரம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அந்த வஸ்திரமானது பரிசுத்தவான்களுடைய நீதியே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பத்தொன்பது எட்டு வாசிங்க சுத்தமும் பிரகாசமும் சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்ட அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதியே அன்பு தெய்வ பிள்ளையே 
நீ தேவனுக்கு முன்பாக போய் நிற்கும் போது ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக போய் நிற்கும் போது ஒரு மனவாட்டி எந்த சாணத்தில் போய் நிற்பாய் அப்பொழுது உனக்கு மெல்லிய வசரம் அது பரிசுத்தவனுடைய நீதி அல்லா எனவே நாம் நீதியை செய்ய வேண்டும் அநீதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது நீதியை நடப்பியுங்கள் நீதியை செய்யுங்கள் லீலியா சொல்லலாமா கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தீர்த்து ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் தீர்த்து ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முடிக்கிறேன் எதிரியானவன் உங்களை குறித்து பொல்லாங்கு சொல்கிறதற்கு ஒன்றும் இல்லாமல் எதிரியானவன் உங்களை குறித்து பொல்லாங்கு சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லாமல் வெட்கப்படத்தக்கதாக வெட்கப்படத்தக்கதாக உபதேசத்திலே விகற்பம் இல்லாதவனும் உபதேசத்திலே விகற்பம் இல்லாதவனும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவனும் நல் ஒழுக்கம் உள்ளவனும் குற்றம் பிடிக்கப்படாத ஆரோக்கியமான வசனத்தை குற்றம் பிடிக்கக்கூடாத ஆரோக்கியமான வசனத்தை பேசுகிறவனுமா இருப்பாயாக வேலைக்காரர் வேலைக்காரர் த வேலைக்காரர் நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய உபதேசத்தை எல்லாவற்றிலும் அலங்கரிக்கத்தக்கதாக தங்கள் எஜமான்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்து எதிர்த்து பேசாமல் எல்லாவற்றிலும் நடந்து கொள்ளவும் திருடாமல் இருக்கவும் சகல விதத்திலும் நல்லுண்மையை நல்லுண்மையை காண்பிக்கவும் புத்தி சொல்லு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஊழியம் செய்கிறவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டுமாம் விகற்பம் இல்லாதபடி நல் ஒழுக்கம் உள்ளவர்களும் குற்றம் பிடிக்கப்படாத ஆரோக்கியமான வசனத்தை போதிக்கிறோமா இருக்க வேண்டும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேலைக்காரர் என்று சொன்னால் ஊழியக்காரர்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆண்டுடைய வேலையை செய்கிறவர்கள் நம்முடைய இரட்சராகிய தேவனுடைய உபதேசத்தை எல்லாவற்றிலும் அலங்கரிக்கத்தக்கதாக உபதேசத்தினாலே நாம் மற்றவர்களை அலங்கரிக்க வேண்டும் நம்முடைய உபதேசங்கள் மற்றவர்களுக்கு அலங்காரமாக காணப்பட வேண்டும் எனவே களங்கமில்லாத வார்த்தைகளை பிரசங்கிக்க வேண்டும் அருமையான சத்தியங்களை தெளிவாக பிரசங்கிக்க வேண்டும் சத்தியத்தை சத்தியமாக பிரசங்கிக்க வேண்டும் அதுதான் தீத்துவுக்கு அப்போ சொல்லலாம் பவுல் சொல்கிறார் ஆமாம் ரொம்ப கவனமாயிரு நீ விகற்பம் இல்லாதபடி நீ போதிக்க வேண்டும் எதிரியானவன் உன்னை குறித்து பொல்லாங்கு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமில்லாமல் வெக்கப்படத்தக்கதாக உபதேசத்திலே விகற்பம் இல்லாதவனாயிரு என்று சொல்கிறார் எனவே இன்றைக்கு அநேக சபைகளில் சத்தியத்தை சரியாக உபதேசிப்பது கிடையாது மேலோட்டமான ஒரு பிரசங்கங்கள் மேலோட்டமான பிரசங்கங்கள் இல்லை கண்டித்து தெளிவாக இப்படி இருந்தால்தான் நீ பரலோகம் போக முடியும் இப்படி இருந்தால்தான் நீ அந்த ஆயிரம் வருஷ ஆட்சியில் போக முடியும் எப்படி வேணாலும் இரு கிருவையன் காலம்னு சொல்கிற ஒரு உபதேசம் வந்திருக்கு போ கிருவையின் உபதேசமா என்ன நீ நடந்தாலும் ஆண்டு ஒன்று கிருவியாக மன்னிப்பார் அப்படின்னு ஆமாம் ஏன்னா அவன் செய்கிற தண்டனைக்கு தக்க பலன் இன்னும் வரலை பார்த்தீங்களா அதனால நிறைய பேர் ஆமாம் அனன்யா சபீரா வஞ்சித்து வச்சாங்களாம் ஒரு பங்கு வஞ்சித்து வச்ச உடனே தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து விழுந்து செத்துட்டாங்க அப்படிப்பட்ட காரியம் இன்றைக்கி நடக்காததுனால வஞ்சிக்கிறது திருடுறது வஞ்சிக்கிறது உபதேசத்தை சரியாக பேசாமல் இருக்கிறதுனால ஆமாம் அன்றைக்கெல்லாம் அடி விழுந்தது அவங்களுக்கெல்லாம் அடி விழாததுனால என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் கிருவை கிருவையாக இறங்குவார் கிருவையாக மன்னிப்பார் கிருவையாக மன்னிப்பார் கிருவையாக மன்னிப்பார் ஆமாம் கிருவையாக இருப்பார் கிருவை உழவரம் ஆமா கிருபையின் உபதேசம் என்று தவறான உபதேசங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் பட்சிக்கிற அக்னியா இருக்கிறார்னா இன்னைக்கும் பட்சிக்கிற அக்னியா தான் இருக்கிறார் நீ பாவத்தை செய் நான் கிருபை தரேன் நான் சொல்ல போறாரு கிடையாது இன்றைக்கு உபதேசங்கள் அலங்காரமா இல்லை அலங்கோலமாக இருக்கிறது உபதேசங்கள் கவனமாக இருப்போம் பிரியமா இல்லை கத்த நல்லவராக இருக்கிறார்